تيجي احكي لك قصه طيب النهارده انا جاي احكي لك قصه من الاخر انا النهارده جاي احكي لك قصه اذكى واغبى هاكرز في العالم وما تحترش معايا لان الاثنين شخص واحد اذكى هاكرز في العالم هو نفسه اغبى هاكرز في العالم تابع معايا الفيديو عشان تعرف تفاصيل القصه الحماسيه جدا دي وانا يا ابني مش بتاع قصص فلما اجي احكي لك قصه ركز معايا تعمل لايك شير سبسكرايب وتابع معايا الفيديو على طول يلا السلام عليكم اهلا بكم كل متابعين قناة الحرف معاكم محمد جمال والنهاردة انا جاي احكي لك قصة القصة بتاعتنا يا جماعة شيقة جدا ولازم تبقى انت متابع القناة لان في حاجات كتير جامدة جاية الفيديو ده انا اسف انه اتأخر مش اول مرة اتأسف بصراحة ان الفيديوهات بتتأخر لكن والله الموضوع ما كانش بايدي ولسه في دوشة حاجات كتير كده بتخلص علشان اقدر استمر معاكم على القناة بشكل فعلي واساسي المهم لو انت من الناس اللي اول مره تشوفنا ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا نتكلم شويه كتير جدا مننا وكتير جدا من الناس بتحاول على قد ما تقدر ان هي تتعلم امن معلومات طبعا محمد ما كل الناس عايزه تتعلم امن معلومات عشان بصراحه دي الحاجه الوحيده اللي هتفتح لك ابواب المعرفه وابواب العلم وابواب العمل في العصر الجديد وكمان لما انت تتعلم امن معلومات هتقدر تعمل تجارب اختراق اخلاقي على بعض شبكات الواي فاي شركات معينه انت بتتعاقد معاها عشان تخترق الشركه وتعرفوا ايه المشاكل بتاعتها كمان تقدر تخترق بعض الايميلات او الاكونتات بتاعه ناس معينه مقابل ان انت تديهم مثلا تقرير بالمشاكل اللي هم عندهم مثلا او بكلمات مرور معينه المهم يعني الموضوع لذيذ لذيذ وفي سن كده الناس بتحبها بتاعه اختراقات وكلام من ده لكن انا مش جاي اقول لك الكلام ده كله لا انا جاي اقول لك ان النهارده انا جاي احكي لك عن هاكرز يعني ابعد ما نقدر نتخيله كده ان هو المفروض ما يتمسكش مدى حياته لانه اتمسك بعدها بخمس او عشر دقايق بس مش مشكله يعني المشكله في اللي جاي الهاكرز ده قدر يعمل تاريخ لنفسه من اذكى هاكرز العالم لاغبى هاكرز على وجه الارض طبعا كل اللي انا بحكيه لك ده عن هاكرز عدى كل الليفلات اللي انا اتكلمت عليها دلوقتي شاهي ميزرا هو اسم اغبى واسكى هاكرز في العالم الراجل ده يا جماعه دماغه في السحاب بصراحه الراجل ده قدر يخترق موقع للجيش في بنجلاديش علشان يوجه رساله العالم كله هيحترمه عليها وفي نفس الوقت العالم كله هيموت من الضحك من اللي هو عمله في الاخر بعد تلقي بعض المساعدات لشاهي من بعض اصحابه واصدقائه اثناء اختراقه للموقع تم بنجاح اختراق موقع للجيش في بنجلاديش علشان شاهي يقدر يسيب بكل بساطه رسالته المشهوره جدا وهي كالاتي كانت الرساله ببساطه بتقول ان الحكومه لا تتخذ اي اجراء سريع او اي اجراء فعال اتجاه الفقراء وتنميه الفقراء والقضاء على الفقر بشكل عام ولكن الهدف الاساسي لهذه الحكومه ان تحارب كل انواع الجرائم الالكترونيه بشتى الطرق وبشتى الاساليب وبشتى الانواع ثم وجه كلمه قويه جدا للدوله وقال انتم لا تعرفون الامن السيبراني نحن معشر الهاكرز افضل منكم ومن قياداتكم ومن حكامكم ومن علمائكم شكرا يا عم شاهي على الاطراء بتاعنا ده والله يعني انا انا معجب بكلامك بس انا مش عايش في بنجلاديش عشان اعرف الكلام ده صح او غلط فاي متابع لنا من بنجلاديش يا ريت بقى تسيب لنا كومنت كده تقول لنا فيه الحكايه لكن مش ده اللي انا جاي اقول لك عليه انا كده عرفت قصه تجاح قصه قويه جدا لراجل من العدم كده دخل اخترق موقع للجيش البنجلاديشي يعني ايه جيش يعني موقع المفروض متامن بمليون في المئه تامينات فالاختراق ده ما بيبقاش سهل على فكره واسال مجرب ولا تسال دكتور بس يا عم محمد انت ليه بتقول عليه غبي الراجل طلع معلم واخترق موقع للجيش هقول لك انا ليه قلت عليه غبي وانت نفسك هتاكد على كلامي بعد اختراق شاهل الموقع وترك رسالته المشهوره جدا في بنجلاديش حاليا ساب توقيعه اه والله ساب توقيع باسمه في اخر الرساله علشان تبقى الرساله بالنص في الاخر كده مكتوب وهذا بقلم فلان الفلاني يا راجل يا راجل يا اخي على الابو العظمه يا شيخ انت حمار يلا طيب بعيدا بقى عن الكلام ده كله تم القبض على شاهي بعد عشر دقائق بالتحديد من نشر هذه الرساله على الموقع وتحديد مكانه والحمد لله اتقبض عليه يعني بس انا برضو مش جاي اقول لك الكلام ده بس وحابب اعرفك ان هو اتحكم عليه ب 10 سنين سجن تمام ويجوز ان هو هيتم تمديد المده لان ال 10 سنين دول ليه 
والكل من اطراف الاختراق يعني اصحابه اللي ساعدوه هيتحكم عليهم برضه خد بقى المعلومه اللي انا جاي اوصلها لك في الكلام بتاعنا انا مش جاي اشجعك ان انت تروح تخترق موقع الكتروني مش جاي اشجعك للكلام ده انا هنا بعلمك امن معلومات علشان انت تقدر تحمي نفسك من اللي زي الشاهي او غيره عشان انت تقدر تحمي نفسك وبياناتك من الاختراق علشان انت تقدر تحمي نفسك وبياناتك من تسريب من كل البلاوي دي القرار دي معمولة علشان انت تستفيد غيرك يستفيد فما توقفش الفيديو ده عندك بسرعة كده عمل شيل الفيديو ده علشان يوصل للناس اللي حابة تستفيد تاني نقطة بقى حابة اقولها لك من هدفي كله من القناة وكان اهم نقطة كمان في الموضوع كله ان القناة دي انا سايبها كاميراس لابني في يوم من الايام انه يتعلم كل كلمة انا بقولها في القناة دي وفعليا يستفيد منها اه في موضوعات انا بتطرق ليها كده مش هتبقى مناسبة ليه في المستقبل لكن انا لحد دلوقتي بشجع القناة واقف معاكم بشرح لكم حاجات ممكن هو مش هيستفيد بيها في يوم من الايام لكن انتوا هتستفيدوا بيها حاليا الحاجات دي كلها انا حابب اشاركها معاكم وفي يوم من الايام ابني ممكن يتعلم من القناه دي فعلشان كده ما تنسوش تعملوا بلايك شير سبسكرايب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته